Sveiki, visų pirma norėčiau jūs padėkoti už tai, kad savo brangui laiką skilėte būtent šiam video ir būtent šio video pežiūros. Visus sveikinu naujus ir sen buvius prisijungus prie šio mano kanalo. Kas mane žino išsieniau, tai koncepcija būtent šio kanalo eis truputį kita linkme. Nes būtent dabar ir būtent su šito video mes startuojame truputį kitokį projektą, kuriame mes diskutuosime apie mistiką, apie ezoteriką, tarologiją, orakulizmą ir visas kitos, viskas, kas yra susijęs su tam tikrą parapsichologiją. Mokinsiu jūs, kaip namų sąlygom pasidaryti savo vadinamą orakulą, kad jeigu jums iškilo koks nors klausimas ir jūs nežinote tinkamo atsakymo arba jo nesuranda, kad tas orakulas jums padėtų atsakyti į jūsų užduotą klausimą. Tuo tarpu įsibėgėjus videoj darysiu savaitinę prognozę kiekvienam zodiako ženklui, bet prognozė bus pagrįsta ne astrologija, o orakulais bei tarologija. Tai reiškia, horoskopą mes sudarinėsime pagal orakulą ir pagal taro kortas. Taip, kad pradėkime nuo pačio pirmutinio, tokio kaip ir ir seniausio, ir galima sakyti vieno iš lengvesnių orakulų, kurios jūs galite pasidaryti namuose ir pradėti jo vadavautis nors ir po šito video. Pirmiausia, šitas orakulas, kurį mes naudosime dabar, vadinasi Astragalomantija. Dar kartą, Astragalomantija. Nes žodis Astragalus, jo reikšmė yra kulšies kaulas. Tai senovės romienai naudodavo būtent šį būdą sužinoti tam tikrą ateitį, kuri visą tą jiems skiria. Romienai Astragalusą, tai reiškia tą kauliuką, tobulindo iš metų į metus, iki tol, kol nesukūrė štai tokį kauliuką. Daugumai šis sužino, tai yra pas mus, žaidybiniai kauliukai, su skaičiais nuo vieno iki šešių. Tai šiai čia bus mūsų vadinamas astragalusas. Kai kurie orakulai, šamanai bei vūdų, kas yra, žino, vūdų žinioniai, naudoja iki šiol kulšies kaulus. Jeigu jums teko matyti filmuose arba kokios literatūros skaityti arba šiaip iš kažkur tai girdėti esate tikrai matę, tai paėma žinionis, kaulus, papurto ir metą į kokinos dubinį arba lėkštutę arba į tam tikrą apskritimo sudarytą formą. Ir pagal jų išmetimą jie supranta, ką kaulai arba visą tą nori jiems atsakyti. Taip, kad jums, kad paruošti savo vadinamą altorių, kur visas veiksmas vyks ir kur mes sužinosime visas reikšmes, jums reikės pirmiausia, dviejų kauliukų, Jokio skirtumo kokie, gali būti skirtingų spalvų, geriausia, kad būtų jie vienodo dydžio. Toliau, A4 lapa popieriaus, B ir rašyklio. Netrukus aš jums parodysiu patį pagrindinį principą, kaip veikia šitas orakulas ir to tarpu mes sužinosime kiekvieną reikšmę, ką reiškia kiekvienas išmetimas. Taip kad nepabėkite, kas netingi, pasidarykite arbatos kavos ir mes galime pradėti. Na štai. Kaip jūs matote, aš jau turiu vadinamą savo jau paruoštą vietą šiam orakulo principui. Tai yra šitas mažas apskritimas, kuriame yra parodytos visos menulio fazės. Trumpai apie pačią Vieta. Kadaise? Vieta, kurioje buvo metami kauliukai, būdavo kruopščiai prašta. Ant žemės iškleisdavo natūralaus prošto audeklą ir tada mesdavo kauliukus. Dabar kauliukus galima mesti ant bet kokio iš tikrųjų paviršiaus. Tai gali būti valgomasis stalas, gali būti paprasčiausia kėdėja ar šiaip ant žemės. Pagal tai, kur nukrito kauliukas, mes sužinome, ar laimė mums šypsosi ar ne. Taip tariant, sužinome 
atsakymą į savo užduotą klausimą. Kad paruošti pirmiausią savo vietą, dėl ko aš prašiau, kad susirastumėt A4 formato lapą, dedame lapą ir išmitam du kauliukus, kad jie nukristų vienas šalia kito net per toliausiai. Nu, maždaug tai. Ir aplink juos padarome apskritimą. Štai šita vieta yra mums svarbi. Kauliukai iškrytę šioje vietoje, jų taškai yra sumojami, ir tada mes žinodami jų sumą, sužinome savo atsakymą apie reikšmes visus netrukus paaiškinsiu. Dabar tai, kaip mes metame kauliuką, yra variantas, kad vienas kauliukas gali atsidurti čia, apskritime, o kitas būti už apskritimų ribos. Tada mes tik tai žiūrime, reikšme to komoliuko, vai to komoliuko, to kauliuko, kur ris yra pačiam apskritime. Tas, kuris išėjo už apskritimo ribos, jo neskaičiuojame, jį net nereaguojame. Jeigu atsitiko taip, kad mes galvodami klausimą, metam ir jie būdų iškrenta už ribos, paėmam dar kartelį ir metam. Jeigu antrą kartą jie užėjo už ribos, pailsėkite po valandos dviejų grįžkite, nes sakoma, kad aukščiausia jėga šiuo metu nenori duoti jums jokio atsakymą. Trečią kartą mes tai nepatartina. Tai dabar mes pradėkime kalbėti apie pačias reikšmes. Ką kiekvienas kauliuko skaičius reiškia. Patrauksiu šitą šoną, kad būtų, kaip sakoma, geriau matyti. Yra taip. Numeris vienas. Reikšmė atsiras netrukus čia nas šonė. Įsiklausim papasiausiai reikšmė. Ką tai reiškia? Numeris vienas, vienetas, tai yra taip. Tai reiškia, atsakymas į jūsų klausimą yra paprasčiausias žodis taip. Reiškia, taip kaip jūs tikitės, taip tai įvyks. Ir jeigu jūs norite, kad įvyktų kažkaip, tai ar tai įvyks, atsakymas yra taip. Numeris du, tai gali būti du vienas skaičius, arba gali būti du va taip. Jau patys matematiškai suvoksite, yra tik tai 12 variantų. Reiškia, taip, skaičius du. Reiškia žodį ne. Šiuo metu nereikėtų daryti tam tikro sprendimo vadovaudamasi pagal savo užduotą klausimą. Atsakymas kategoriškai bus ne. Trys tai yra atsargiai. Trejato reikšmė yra atsargiai. Tai reiškia, kad jūs turite suvokti, bet kurį sprendimą, kurį darytumėt susijusi su jūsų klausimu, reiktų priimti viską labai atsargiai. Skaičius keturi reiškia būk nuo vokus. Aš neaiškinsiu, kad tai reiškia, jau patys suvokėt, ką tas žodis pats į savęs reiškia. Būkite nuo vokus. Būkite nuo vokus. Penki vienas iš mano mėgstamiausių tai yra neįtikėtina sėkmė. Tai reiškia, bet kurių klausimą, kurių užduotumėt, atsakymas bus teigiamas tuom, kad jums viskas pasiseks ir jūs lydės neįtikėtina sėkmė. Šeši, tai reiškia savaime suprantama. Tai jau patys suprantate, ką šitas žodis reiškia, kad yra savaime suprantama. Septyni, Tai reiškia, tikėk. Tikėk to, tikėk pasikliauk savo pilnų tikėjimų ir tikėk, kad viskas įsispręs taip, kaip tu nori. Svarbiausia yra tikėti savo klausimų ir savo atsakymų, kuri tau atneš visą tą. Aštuoni. reiškia kantrybė. Tai jūs turite 
išaugdyti savo vidinę kantrybę ir sulaukti to momento, kada viskas susidėlios būtent taip, kaip jūs norėtumėt. Devyni tikrai net neabijokit. Tikras užtvirtintas atsakymas, kad be jokių abejonių reikia eiti savo atsakymo link. Tešim yra neaiškumas. Tai reiškia, yra kol kas neaišku, ką reikėtų būtent šitoj situacijoj daryti. Savaime galbūt ateis atsakymas jums, bet tai reiškia neaišku. 11. Labiausiai daugumai patiks, tai yra nesąmonė. Kai kas galbūt galvoja apie šį video, kad yra nesąmonė, bet aš garantuotas, kad jūs tikrai pasibandysite ir pradėsite žaisti su, savo, su savim ir su visą tą. 11. Reiškia nesąmonė. Tai reiškia tą klausimą, kurį jūs uždavėt, jis yra nesąmoningas. Tai yra labai geras posakys. Į durnus klausimus jūs gaunate durnus ir atsakymus. Ir 12. Reiškia riziką. Tai yra labai rizikingas sprendimas užduoti būtent tą klausimą ir yra labai didelė rizika, ar atsakymas bus teigiamas, arba bus neigiamas. Taip kad, ką tik išsiaiškinat visus 12 reikšmių, yra dar vienas toksai įdomus pastebėjimas ties kauliukais ir ties visom reikšmėm. Mes dabar viskas subendrinam greitai. Pirmiausiai, jūs suformuojate klausimą ir metate kauliukus ties savo apskritimu, tai ties savo vadinamu altoriu. Sudedat, atsivertus jūs taškus ir pasižiūrite į atsakymų sąrašą. Tai reiškia, šitą sąrašą, kurią aš ką tik jums dariau, tai yra 12 variantų sąrašas. Jeigu užrato apskritimo ribos, iškrita kamaliukas, kauliukas, atsiprašau, kamaliukas, iškrita kauliukas, reiškia, jūs tik tai imate šitą reiksmę, kuri yra pačiame apskritime. Jei iškrito viskas už apskritimo ribos, paėmat ir metat antrą kartą. Jeigu antrą kartą iškranta, trečio karto mes nereikia, reiškia, padarykite patį savo vadinamą, kaip sakoma, pauzę. Jeigu jums netinka šitie atsakymai, kurios, ką tik aš jums išvardinau, visus 12 atsakymus, jūs turite pilną teisę juos pakeisti į savo naudą, kaip jūs įsivaizduojate, kokie turėtų būti atsakymai. Aš to nerekomenduočiau daryti, nes šitie atsakymai jau šimtmečius yra šitoj visoj orakulos sistemoje ir jie yra pasitvirdinė, bet jeigu dėl savęs galite pakeisti visus 12 atsakymus pagal savo reikšmės. Štai jums ir pirmasis orakulas, kurį jūs galite pasidaryti tiesiog namuose, svarbiausia nepamirštų vadinimo, tai yra astragalomantija. Tai yra purimas iš Kauliuko. Dar kad ten norėčiau padėkoti už savo brangų laiką, kad skirite pamatyti šį video. Nepamirškite paspausti prenumeruoti varpelį, kad sužinotumėt apie artimiausius ateinančius videos bei visas kitas naujienas būtent šiame kanale. Su jumis buvo Nikolas Kin ir svarbiausia, tikėkite stebuklais.